Assalamu alaikum training zone ke nazreen warmly welcome to all of you with video number 9 of internal writing training as per ISO 19011 and as per ISO 45001 occupational health and safety management system aur abhi tak humne jitni cheeze bhi discuss ki hain pichli 8 videos mein i hope ke uh, definitely you will have had learned mashallah a lot of things और लास्ट वीडियो जो वीडियो नंबर एट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि उसमें हम रियल जो एट्रीब्यूट्स हैं क्वालिटीज़ हैं एज एन ऑडिटर जो आप में होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की थी जिसमें फेयरनेस थी ऑनेस्टी थी गुड लिसनिंग है कलेबोरेटिव माइंड है डिप्लोमेटिक खाना सो मैनी थिंग्स तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो नंबर नाइन में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम ऑडिट को किस तरह इनिशिएट करते हैं और अगर आप नए हमारे चैनल पे ट्रेनिंग जोन पे जो हम सब का डेली लर्निंग क्लब है और आपका भी डेली लर्निंग क्लब बन सकता है अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ये हम सब का डेली लर्निंग क्लब है और आप लोगों की जो फीडबैक है जो सक्सेस स्टोरीज हैं जो माशाल्लाह कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है टूली गिविंग मी अ ग्रेट एनर्जी टू इन्वेस्ट मोर टाइम एट ट्रेनिंग जोन अपना ख्याल रखिएगा और चले शुरू करते हैं Initiating the audit, you know, अगर आपको ऑडिटिंग प्रोटोकॉल में सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट फोर और इस तरह तमाम प्रोसेस में जाए तो इनिशियटिंग द ऑडिट इज द नंबर वन लेकिन इसको ऑडिट को किस तरह इनिशिएट किया जाता है कि सबसे पहले इस्टिशिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट विद ऑडिटिंग सबसे पहले तो देखें ऑडिटी से मिले इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीड ऑडिट की है और इसमें मैं अक्सर इंकरेज करता हूँ कि कंपनी में अगर दस इंटरनल ऑडिटर्स हैं तो उनके ऊपर एक लीड ऑडिटर जरूर होना चाहिए और जो लीड ऑडिटर है उसके पास लीड ऑडिटिंग की सर्टिफिकेशन भी होगी लाइक like, आप इस कोर्स के बाद इंटरनल ऑडिटर बन जाएंगे लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स या जो जिन्होंने लीड ऑडिटिंग कोर्स अटैम्प्ट किया है और एग्जाम पास किया है दे बिकम लाइक अ लीड ऑडिटर तो वट आई मीन इज के इंटरनल ऑडिटिंग के सर्टिफिकेशन आफ्टर दिस ट्रेनिंग नो डाउट यू विल हैव इट लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो एज अ लीड ऑडिटर जिसने आई आर सी ए से लीड ऑडिटिंग कोर्स किया है यू के बेस्ड और उस लीड ऑडिटर का होना भी इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट एक लाजमी हो एक कंपनी में ताकि वो उन तमाम को लीड कर सके और और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग इनिशियल कॉन्टेक्ट यू नो विद ऑडिटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीड ऑडिट की और इसका पर्पस क्या है कि ताकि एक एक कम्युनिकेशन चैनल को इनिशिएट किया जाए कि जो ऑडिटी uh, जो है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट और कन्फर्म अथॉरिटी और टू कंडक्ट ऑडिट इवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिस्पेक्ट टू दब्जेक्टिव स्कोप मेथडोलॉजी क्या होगी ऑडिट टीम कौन कौन सी होगी कौन कौन से ऑडिटर्स होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसमें एंड गाइड्स एंड ट्रांसलेटर्स आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सेस टू रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड फॉर ऑडिटिंग प्लान ये आप ऑडिटी से सारा डिस्कस कर रहे हैं और डिटर्मिन एप्लीकेबल लॉज कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं एग्री विद ऑडिट एक्सेंट ऑफ डिस्कलोजर और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल आप इन एडवांस उन्हें कन्फिडेंशियलिटी के सारे इशूज हाईलाइट करें कि जी यू कैन इवन गिव एन राइटिंग यू विल नॉट डिस्कलोज एनी इंफॉर्मेशन क्लाइंट आज को एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एरिया ऑफ कंसर्न एक्सेस यू नो कोई भी आपको ऑब्जर्वर्स चाहिए कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए तो ये सारी चीज़ें और इसमें अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व है कोई कंसर्न है ऑडिटी के तो वो आप सुन के यू कैन रिजॉल्व इन एडवांस तो ये है जब आप इनिशिएटिंग दी ऑडिट में जाते हैं तो पहला जो स्टेप है वो आपने ऑडिटी के साथ इनिशियल कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लें और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स सात आठ मैंने आपको बताए इस पे आपने आ, मतलब सारा वो उसके साथ एग्री करना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अली रह जाए उसके बाद देखें डिटर्मिन दिजिबिलिटी ऑफ दर्ट ये नंबर सेकंड स्टेप ऑफ केयर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड ऑडिटर की है तो वो इंश्योर कर रहे कि जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं विल बी अचीव ओके और अब उसको इस फिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिट में क्या क्या डिटरमिन करना पड़ेगा कि जैसे 
uh, sufficient and appropriate information is available for planning and conducting the audit. The sufficient and appropriate information is available for planning and conducting the audit. We say there are adequate preparation throughout the audit life cycle is available. Audit time to perform the audit. Availability of adequate resources to perform the audit. Or mean that the most important factors in this audit to करने के लिए वो सारी फिजिबिलिटी आप तैयार कर दें और ये ज़िम्मेदारी भी लीड ऑडिटर की एस्पेशली आप जो रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेड इनफॉरमेशन है ये रिस्पांसिबिलिटी है प्रोग्राम मैनेजर की ऑडिट टीम की अब इसमें पर्पस क्या है कि तमाम इनफॉरमेशन को इकट्ठा किया जाए प्रिपेयर किया जाए लाइक ऑडिट प्लान चेक लिस्ट उसके बाद टू मेक एन असेसमेंट ऑन हाउ इफेक्टिवली एन एसएस हैज बीन डेवलप्ड इंप्लीमेंटेड मॉनिटर्ड एंड इंप्रूव्ड इवन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिलेवेंट टू प्लानिंग या कोई प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लाइक ऑडिट रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सप्लाईज ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट रिव्यू रिपोर्ट और अदर एज अप्रोप्रिएट रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन शुड टेक इन टू अकाउंट लाइक कॉन्टेक्स ऑफ दर्गेनाइजेशन उसकी साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है ऑडिटीज मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप और ये डॉक्यूमेंट इन इन्फॉर्मेशन को आप पूरा रिव्यू कर रहे होते हो क्योंकि जितना आप उस कंपनी के बारे में ऑडिट करने से जाने से पहले जितनी इन्फॉर्मेशन आप वैल्यूट कर लेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा ऑडिट करना अब रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इसमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लाइक स्कोप ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट ये आपको उसके बाद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द मैनेजमेंट सिस्टम यू नो डिजाइन एंड डेवलप और आल्सो इट सपोर्ट्स द ऑडिट ऑब्जेक्टिव कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ही ये सारा सिस्टम बना हुआ है और सपोर्ट करता है कैन ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिटिंग और कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम है उसकी भी हाईलाइट है इस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेच्योरिटी ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम के जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई हैं उसको आप इतनी मेच्योरिटी से एनालाइज कर रहे हैं कि आप उस सिस्टम की मेच्योरिटी हाईलाइट करते जा रहे हैं कि आप खुद इतना मेच्योरिटी से एज एन ऑडिटर उस डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को अवेल्यूट कर रहे हैं कि ताकि आप ये बता सकें कि वो मैनेजमेंट सिस्टम कितना मेच्योर है उसके अकॉर्डिंगली आप एक माइंड आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा कि आपने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है कैसे ऑडिट को कंडक्ट करने और उसके बाद इट विल प्रोवाइड रिस्क विद प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस अब देखिए जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट लाइक इंश्योर इंश्योर एंड इंश्योर क्या इंश्योर करना इंश्योर करना है डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्यूरेट एंड कंप्लीट ये इंश्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो करेक्ट है एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है ये इंश्योर करना पड़ेगा इंश्योर करना पड़ेगा डेट दी इंफॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट पूरी कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी करंट है मतलब के अपडेटेड है तो ये जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है मीन्स क्लॉज नंबर सॉरी वीडियो नंबर नाइन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनिशियटिंग दी ऑडिट इसमें लीड ऑडिटर असल में ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है और लीड ऑडिटर जो है Uh, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऑडिटी से भी डिस्कस करे कि जी हम ये ये इंफॉर्मेशन जिस तरह हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे फिजिबिलिटी भी बहुत तैयार करे ताकि टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल एक्चुअली और ये एटीट्यूड भी चाहिए उसका और जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिव्यू है वो ऑडिटिंग इन डेप्थ जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए ऑडिटी की तरफ से प्रोएक्टिवली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रिव्यू करें और देखें और उसके मुताबिक माइंड मेकिंग और उस ऑर्गेनाइजेशन को जितना अंडरस्टैंड करेंगे उसके डॉक्यूमेंटेड स्ट्रक्चर को या इंफॉर्मेशन को उसके मुताबिक उतना इजी होगा ऑडिट करना और इसलिए जो रिव्यू है और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का उसमें uh, बड़ा इजी होगा ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू करें और uh, Uh, what is more important to ensure, ensure and ensure कि आपने जो information provide की गई है वो सही है accurate है complete है मुकम्मल है और consistent है और documents are updated अपना ख्याल रखिएगा thank you very much uh, और अपने trainees on channel का भी ख्याल रखिएगा stay tuned for video number टेन for internal audit training और 
उसमें हम इन डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑडिट जो प्लान है उसको कैसे तैयार करें ओके ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर